ツラーナイトインザウッズやっていきたいと思いますえっ、ー、と昨日昨日っていうか、まあ、前回はあのー、B とデートをしたんだよねでなんかグレックが最後さなんか情緒不安定だったのが私気になったんだよね、まあ、とりあえず寝るか<笑>とりあえず寝るかお夢のターンかこれは夢のターン終わってから寝ればよかったな寝れ,ば寝ればよかったやればよかったあ閉じればよかったなあこれグレックのなんかあ違うかなシルエットグレックに見えた一瞬違ったかもなんだドゥドゥドゥ今回はどういう夢なんだろうあんまりなんかマイナスな感じしないなおなんか見て後ろ星座的な前回はな前回の夢のターンってこう夢なのかわかんないけど破壊神になってたじゃん完全にでも今回はああっしたそういうわけではないなあこれえあれ左行けんのかなよいしょおなんかすごい音が重なっていくんだこれよかったこれでで急にそんなホラーチックにまぶしいえ何なんでえー、なんか最後後味の悪い夢だったな B いやモールで食べるんじゃなかったお腹壊しちゃったよあららモールってダメだよね今日はお店にいるからちょっと寄ってよ私の人生って大体こんなんだねおおはよう今日仕事じゃんアンガスいないし超寂しいんだけどじゃあバイバイよろしくお願いしますグレゴリーより怖いなんか怖いなグレックが怖いグレックが怖いからえこれ B のお店行ったらなんか変わるのか分岐しちゃうのかな先に B の店行くじゃん多分確か B の店の方が近いからまあ行ってみるか前回みたいにグレックに聞いてみるからみたいにしてくれたらいいなどっちか選ばなきゃいけなかったら今日はグレック優先してみるかアンガスいないし寂しい言ってるからなまあまあおはよう昨日の夜中あれを感じたどれ何なの近所に大きな貨物ツアーなんかできちゃったのえってことえそういうのってまだ続いてんの続いてるというかなくなることは多分ないと思うわ何伝探地っていうのかな,な,な何地なんだろうこれ泥炭って書いて炭炭じゃなくないそれに氾濫氾濫源だしへえ不気味だね一応雨だからね危ないから自然現象なのかな行かないから大丈夫だよ。頑張ってたんなら見たことあるし。興味はないの地面に開いちゃったただの穴なんでしょ家ごと飲み込まれたら教えてよ。そうなったら一緒に見に行くわよ。約束だよ。で、昨日の晩は何してたのビートショッピングモール行ってきたよ。あらそう、ルセンデモールそうそう。何年も行ってないわ。どうだったなんか崩れかけてるし空っぽだったよ。あら、やっぱりね。最近高速近くのアウトレットにしか行かなくなったからね。靴とか洋服とかはやっぱりあそこに行っちゃうのよね。とりあえず近所に行ったら業界にも寄ってね。わかった、そうするよ。じゃあまた後で。かった、バイバーイ。かわいいお母さんだよな。めっちゃ目が疲れたな。やべえか。こっちは相変わらずだね。このゲームどれぐらいやるんだろうなあんまりその長編ってこと長編じゃないと思っているのだがメイボロスキーセルマ
綺麗でいることが大事だって誰もが分かっていることは第一印象で一番インパクトがあるのは当然お顔ねおかしいぞセルマ変なカルト教団に入っちゃったとかでもご心配なく私は正式販売代理人に認証されていますあそういうことか何のってもちろんシルバム化粧品よ押し売りかあのねセルマ私お金ないんだけどあそっかそうやって売り込もうとしてんの何か売れた売れたお母さんが少しだけ買ってくれた<笑>身内びいきやねあとはビークラングラーもクラングラーおばあちゃんのクラングラーおばあちゃんの娘の孫のね高校の横のコインランドリーでたまに会うんだ昔グレッグがそこの乾燥機に閉じ込められちゃった死んじゃった大丈夫だからスタート押せって言ってたんだけど怖くなって断っちゃったそれ絶対死んじゃってたなグレッグに直接言っといてくれるまだ怒ってんだよ<笑>グレッグやべえなマジ歌聞いてみない聞こう聞こうオッケーたまに思う溺れこもあらららまだあるよあごめんそして思い立つ今は21月21月って大好きな10月と11月を組み合わせてみた秋っていいよな最高だよね皆さんは好きな季節はいくつですかいくつですかいつですか私はまあ春ですね夏は嫌い冬も嫌い秋はまあ許せるやっぱ春ベランダに上がる猫が嫌がるんだぞ何が前回さこさ乗れなかったけどさホップステップジャンプしたら乗れないかなステップジャンプ乗れたねここ行けたね前回すまねえなどうなんだろう今誰かいるのかなこいつらが昔走ってたのってなかなか信じらんないなここにあるってこともある意味すごいまあこっから出しようがないと思うけど昔は本当にすごいとこだったなだいぶ変わっちゃったんやねこいつらと話があるんだろう今日はまた雨だねここは関係ないけどなここはもうアジトみたいだなうーんはいはい私が子供だった頃聞きたいと思ってる人は一人もいねえよでもねはいはいいやいいよもうここは空気悪空気悪底辺だやつらがやつらが何者かにめちゃくちゃにされちゃってるこれは一体誰がなんでこんなことすんの思ったことボッサムスプリングを燃やせ空気悪いな地下地下地下鉄地下空気悪いな<笑>なんか嫌な気分になるわ<笑>あいつら態度悪いしなんかまあ、目も目だけどな<笑>よくあそこで自分語りできると思ったわヨーカーさんあらめいこの教,この教,教<笑>すいませんこの教会の聖堂ってどこだっけこの部屋の手前よあ鍵がかかってると思ってたたまにかかってるよどのドアでも鍵がかかってる時ってあるけどねどのドア持ってわけじゃないよ昔のスイングドアとかカウボーイが好き勝手に出入りしてるじゃん映画では失礼よねカウボーイって<笑>西部時代はかなりラフな時代だったからねそうじゃの底辺あれ時代だったじゃのそれってカウボーイじゃなくてただのおかしくなった昔の人だよねいいじゃない別に<笑>胸侍じゃんもう何でもいいわマジかなとりあえず仕事に戻らないと気をつけてねおい入れるようになったねやっぱそんな気はしてた言えよじゃあ<笑>フラウピースおああれじゃん改めてようこんにちはお母さんはきっと喜ぶね目が来てくれて名前忘れちゃったああ大喜びだろうね
あまり教会に通わないの通ってないねちっちゃい時は通ってたよまあ小さい時は通わなきゃいけな,からいけないからねうん教会の日曜学校が好きだったいつもクッキーとかオレンジドリンク出してもらってたオレンジドリンクってのは正式名なのかなそういえばどうだろう今気づいたんだけど私もオレンジドリンクって呼んでるねオレンジドリンクオレンジジュースじゃなくてただのオレンジ色の飲み物なんだよねあそうなんだいつから通わなくなったのお母さんに無理やり行かされなくなってからだから15歳ぐらいの時かなどうしてわかんない座って立ってまた座ってとかこれを歌えこう感じろとかさまあ何をどう感じるかだけどただの提案みたいなものよ私はそう感じなかったんだけどねまあ日曜日が空いてれば来てくれたら嬉しいなそうだね確かにあっケイト牧師の説教はまだ見てないしうわ説教ってその言い方何か嫌なニュアンスがあるねトークうんうんそっちの方がいいねねえブルースはどうなるのそうねみんなでお祈りしたりいろいろと働きかけたりしてるのゆっくりと進んではいる感じかな神様には神様のやり方があるからねゆっくりでもいいと思ってるのそう考えると少しは楽なのようまくいくことを願ってるよありがとうねメイあのねえっとちょっとでも話したいこととか質問があればいつでも声をかけてね神様に関してでももちろん喜んで聞いてあげるからそれが私の職務なんだから分かったちょ,ちょっとじゃあなんだっけブルックだったかフレンクだったか名前忘れちゃったけどあいつの様子も見に雨だからあらなんかすごい人がいるああなるほどということはどちらかというと放浪者みたいな人こいつのこと言ってんのかなはいでもそれは一時的なことでもちろんここにいて大丈夫なの,なのかなってそれが気に入っただけだはいケイト牧師はとても親切な人ですブルースさんのお家ちょっと聞見せてもらってもいいですかしらどう思うモリーえっ、ー、とえっ、ー、とまあ大丈夫じゃないですかはではブルースさんはいポッサマスプリングに来てどうどいいところです人もいいいつ頃からポッサムスプリングにいるのもうしばらく前からその前は70年代ぐらいにも来てたんだけどな当時は鉱山の労働者をよく募集しててさまあ一時期はないろいろ揃ってるねブルースさんはいすごいなえー、っとありがとうじゃあ今日はお話をできてよかったわブルースさん会えてよかったよはいこちらこそではみんな行こうありがとうブルースさん何だったんだありがとうねブルースとんでもないでさブルース物語をちょっと聞かせてようん物語なんかないよじゃあ例えばさどこ出身なのこっから北の方北東かな鉄道員をやったこともあるしあちこちの鉱山で働いたことあるし工事現場で働いたこともあるどうやってここにたどり着いたの不運が続いちゃってな別に話さなくてもいいからね言葉に甘えるようん謎の深い男だなブルースなんかちょっと確かめに来たのかなホームレスがいるって感じでそれともよそ者だからかなよおビビーやめ調子どう仕事しながらタバコ吸うな岩塩を運ばなきゃいけないんだ今年はいつもより超早く届いちゃったなぜか助手席をべショベルまであっちの業者はいつもしっかりしてんのにな除雪なその会社って天気予言者が経営してんじゃないのそれはありえるかもでさどうしたのお前が呼んだんだけど今夜ちょっと遊ばないああ仕事しなきゃいけないんだもしよかったら付き合ってくれてもいいけどあそうなんだハンウィックのミニゴルフに行きたいなってメイそれってさ意外といいかもねだけどやっぱダメだわ仕事があるからさ
えー、つまんないな遊べないんだったら何のために働いてんのう心刺さる人多そうあの給料家賃治療そういうのがあるんだけど冷静でどうする付き合う今日は用事がいっぱいあるからなうん今日うんちょっとグレック気になるからこ今日は断ろう分かったごめんね B 多分もう一回いけるねこれやっぱ付き合うができるかもしれんから一旦グレックのところに行こう今日行こう,う今日カミカミや寒いしびしょ濡れじゃねえかスメルターズはそんなしょうもないこと言わねえよ言うわけねえだろスメルターズはどんな電光でも絶好調だ電気に関わらずいつだってスメルターズ日和じゃ元気やなヨウヘイヘイメイメイお疲れさん刑務所に入ること考えてたんだん入ろうかなみたいな入,られ入れられるのが怖いってことこいつのことだから入ろうかなでしょ脱獄できると思う俺だからこう脱獄スキルをちょっと試してみようかなって報酬よりリスクの方がでかい気がするんだけどどう考えてもなうんそうだなてかなんで考えてんの昨日は刑務所に入る悪夢を見たいとこが刑務所入っちゃったしもう一人のいとこのジェンに俺も入るのは時間の問題って言われたえー、そんなことないじゃん本当かな本当かな否定できないけど刑務所に入れられることなんかまずないでしょいやそんなことあるな絶対入れられそうだからないってそういえばアンガスいるいや用事があって出かけてるみたいどんな用事家族的な話す価値もねえよ怖っうわちょっと遊ばないいいよお前に今日は付き合ってやらよっしゃあ玉が綺麗に貫いちゃってる弾痕も綺麗てかなんで死んでないの脳の重要なとこに当たんなかったからかなまあそのヘルメットヘルメットしてないしなヘルメットなのか帽子なのかわかんないけどすげえうんひひじいちゃんは相当強かったんだよなそれってさファシスファシスト党のヘルメットじゃないのあ,あ、ちげえよそれって違う戦争じゃんそれに国も違うじゃん悪役なんかじゃねえよ歴史をもうちょっと勉強しろよ分かった分かったからうるさいなもうてかその情報って勉強したのみんなファシスト党って言うからだよで私たちは何してんのまた犯罪でも犯しませんかぜひとも昨日もちょっとだけやっちゃったけどえマジで俺がいなかったのにあ,あごめんねグレックは一番の犯罪仲間だからね<笑>やっぱやめとけばよかったかもなんか感動するわこっちこそよろしくってどうすんの悪友って悪友で笑えないんだよね<笑>悪友でなんか笑える感じじゃないんだよねガチないよね多分とにかくついてこいわかりましたリーダーリーダーってなんかいいな<笑>メイ戦闘やん雨がやってやんだね電光は俺らの味方だからな何をする気だお前ってなんでバッタなんかいるのじゃーんおっとっとっとボロスキーボロスキー一等兵その車を始末せよどうもこれさ廃車っぽいよな,なんか車扉もうずれてるしってことはここまで来たのに車を壊すのを見たいだけなんで理由なんかいんのいらないっちゃいらないけど説明してまあそうだなあのさバッテリーがいるんだよなんでそれは秘密情報なんだ一等兵一等兵ってやめて最低でも召喚でしょお前の軍隊なんか入隊しねえ最低でも召喚でしょいやいや召喚は俺なんだよもうしたってあるもん戦争ってバカバカしいんだよおいおい戦争のおかげで帽子が手に入ったんだぞでもさこれを必要な人がいるかもしんないじゃんこんなとこにあるしボロボロになっても困る人いないだろう確かにそうかも木だって貫通しちゃってるしじゃあさボンネットが開くまでボコボコにしたらいいのなんでグレックも手伝ってくれないのボンネットが開くのグレック<笑>確かになんでだろうね一緒にやらないかな誰視聴懸命破壊せよ破壊せよ私だけ手を汚させてるのかな資本主義を破壊せよ政府を破壊せよこの車を破壊せよこりゃあ
そうだクソったらマシにしとられられるよし革命者どうやーほんまよてめえはもう終わりじゃー車に神様がいいか知らねえけどよ何超魔もうもうわかんなちぃ血を流せ最後の一撃じゃこうしないといけないいいとけんだよ多分オーネットも開いてるじゃんすばらしい出来だ恐縮です私もそう思うじゃあとどめの一発やるえ関連しないの大丈夫だろだって木が貫通してるし電気は通ってないはずど,どういうえでもさちょっと待ってやんのやんないのやるとにかくさワイヤーのどれかを掴んでシュッと引き抜いてうん多分いけると思うってことまずはこの葉っぱをどけないとはいよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょうわなんかやばそう赤こっちから行こうあっグワーうわーだかも<笑>このゲーム初めてのしかもシャー君ようシャー君何してんのお前は昔からいい友達だったんだよねいろんなことを一緒に乗り越えてきたんだねだこれ選択肢だろいいことも悪いこともアドウェアによるポルノ事件とか OS を変更しようってなった時とかそうですね一緒に乗り越えてきましたねあのシャー君私は死んでるんですかいや死んでない死んでない<笑>そっかよかったですねやんなきゃいけないこともあるしお前は戻るべきだいつかすごいことを起こす運命にある本当ですかうんいや嘘だようんすげえうんもうちょっと具体的に教えてもらえますかダメ<笑>そっかへへどういうやりとりこれ何ですかはあおいはあはあはあ夢かはあお前かいうわーおお大丈夫死んじゃったかも死んじゃったかも私どれぐらい気を失ってたの ?5 秒ぐらいかなそうなんだなんかおかしいな時間がさこう伸びちゃうんだよね不思議だなバッテリーはいけるいけるよさあアパートに帰ろうなんかどうの味がする大,大丈夫なのか病院行った方がいいと思うけど普通にそれにさファシスト党のヘルメットだったとしても今は思いっきりアナーキストのシンボルがついてるからいいんだよそれに弾痕も入ってるしもともとかぶってたやつはもう死んでて俺がそのトロフィーをかぶってるようなもんじゃんってことは本当にファシスト党のヘルメットって認めるんだねちげえよ認めてなんかいねえっていいよいいよもうで私たちはどうすんのあのさちょ待って質問どうぞ何なのあれああやつかこれこれこれこれってあれだなワニみたいなやつ当然やつのことじゃん昔ドンキースーパーにあったでっかいロボットみたいなマスコット覚えてる覚えてるよ嘘だろあれがその一つなの組み立ててみる当たり前じゃんすげえ本当にすげえ一体どこで手に入れたのスティーブ・スクリンス,スティーブ・スクリギンズって知ってる臨時教師教えに監禁したやつでしょ怖学校の駐車場で人を引こうと遊んでたやつでしょどっちもやべえ監禁にしとくかそうそうそいつロンゲストナイトの休み中ずっとお城の中に閉じ込められてたんだよねスティックのりスティックのりとスペイン語の教科書を食べて生き延びたんだってへえいやスティーブ・スクリギンズにもらったのそうそうそいつだよあいつはマジで最低だよねでもさ閉店してからずっとドンキースーパーで遊んでるみたいでこいつを掘り出してくれたんだよ人の役に立つ行為ってスティーブからしたら人生初だろうねででさでさでさどうすんのまずは古いバッテリーをこいつの中に突っ込まないとまあ簡単そうでよかったでも中にゴミがいっぱい詰まってんだよなゴミで手を切っちゃって変な病気にかかればよかったのに
お前こそ来る途中で死んじゃえばよかったのにな,なんのお前急にこいつらさ口悪く喧嘩するの何なのそういう仲なん合ってんのかそういうことが言い合える仲ってことでいいのかこのロボットが怒り狂った蛇の群れで溢れていてお前がそいつらに殺されればよかったのにエレベーターが最上階から落ちちゃってお前ホットケーキみたいにべちゃんこにしたらよかったのにおいおい私そういう恐怖症なんだからやめてよまあ恐怖症の中でもリアルな方だしなな,なんなんだこいつらましてで私たち何をしようとしてたっけ<笑>もうついてけんうわなんか超臭いんだけど古い機械って大体こういう匂いするよないや違うそんなのじゃなくてさこの中に何かが住んでたようなおあのさいいこと考えたそんなネガティブ思考なんてやめたらどうよお前は自分の頭を食いちぎったらどうよそんなの不可能じゃん真剣に聞いてよ今は真剣に考えなきゃあらそうでしたかだったら私なんか気にしないでくださいね私は今日すでに一回死んじゃってるだけだしさそんな大したことでもないですしどうだったしに乗ってなんかサメを見た気がする口の中はつものなのにしし、まあ、サメ見たからなサメそしてそのサメになんか重要なことを教えてもらった何だったの覚えてないだったらそんなに重要じゃなかったんじゃねそうかもじゃあとりあえずやっちゃおうクランプしちゃえ<笑>いけるのかなこれでうーわー超危なそうじゃんなんだよたったの5秒ぐらい死んじゃってたからっつってそんな弱っちいやつになっちゃったのおいおいちょっとだってさもう何十年も何百年も死んでるやつもいてんのにいちいち文句言わないじゃんあのだろそういうやつはさ黙って我慢するか我慢できなければ幽霊になっちゃうんだよえってことは私が幽霊になったらいいってうんフランス語で言ったらあれじゃん今を楽しめってやつカーピーディエムラテン語じゃんそれにカルペディエムでしょカーピーディエムだと車のパーツみたいじゃん人生を楽しく生きろって指導してくれるって車それはいいとして結局どうすんのこいつらの会話一番わかんねえわこれからが一番楽しいぞこいつを組み立て直すんだどう組み合わせればいいかわかんのやってみればなんとなくわかっちゃうじゃんはあおいめいごめんごめんよっしゃーあおーんあおーんえー、もうやだ共鳴するんだけど猫とキツネで共鳴するなこれが全部の部品わおすげえ組み合わせは無限大じゃん<笑>プラス思考すぎない<笑>正解多分一つだと思うんだけど無限大になっちゃったオリジナルロボットボーイ作ろうぜまあ動くんだったらいいと思うけどなでさこいつらをくっつけたらいいのうん、適当にくっつけたりネジを締めたり失敗しようがないじゃんでさでもさ私たちってしょっちゅう失敗してんだよねつまんないこと言うなよっていうかこの前本気で死んじゃったんだけど<笑>えーっと何だろうなあーあーあーああこういうことね普通に考えたらこうよなでこれなんだこわ全部使わなくてもいいのかなじゃあ素敵じゃん完璧じゃん私たちの素敵な子ロボットボーイでさあこれって当然すげえ楽しいし最高なんだけどちょっと思い出させて私たち今グレッグンちのリビングでさあゴミをロボットに組み立てて盗んだ車のバッテリーにつなげてカーペットに大量のバッテリー液をこぼした理由って何だっけわかんない目が帰ってきてから思ったんだけど俺数年前の俺が恋しくなってきちゃったんだよなえ最近さ俺ずっと仕事ばっかなんだけどてかなんで働いてばっかなの計画があるからな何の計画ブライトハーバーだよブライトハーバーっていつ決まったのそれもう1年ぐらい前じゃないかな
だから2人とも週7ぐらい働いてんだよででも引っ越しはいつなの春ぐらいかなそれってさあと数ヶ月しかないじゃんアンガスと2人でどっか行っちゃうのかうんそっかうん落ち着いたら遊びに来てよなんでブライトハーバーなのブライトハーバーって超高くないマジで最高なとこだよ夏に行ってみたんだけどレコード屋さんとか変わったバーとかあるし住民住民和かなこれいい人ばっかりで自由に生きてるって感じがするんだよねそっか入れ墨入れたのもあそこだった入れ墨入ってんだえ入れ墨ってこれどっかにこれが入ってるらしいそれって羊うんなんで羊なの堀氏がすげえイケメンださしかもちっとも痛くなかったよはぐらかした入れ墨入れちゃったんだそれにブライトハーバーに行っちゃうしうんそっか分かったとにかくさうんでさメイがせっかくポッサムスプリングに帰ってきたんだからさ俺思ってたんだよ久しぶりに犯罪でも犯そうってなもう定番の犯罪かそうそうそうでさ犯罪力を使って何かいいことできないかなって考えてたからこれをアンガスにあげたらいいんじゃねえかっつって超素敵じゃん絶対喜んでくれるよだといいけどなどうなのアンガスはすごいいいやつ感があるから犯罪とかどう思ってんのじゃあさあとは電源さえ入れれば OK おお私ボタン押したいそしてお願いしたい当たり前じゃん一番おいしいとこだろよみがえってきた仲間だしさ今度またよみがえったらピザパーティーやろうぜ約束だよいいねうんわーこっち側はもっと臭いこのあ何ひっすんでた何かがいなければいいんだけどあうん見えてきたよおせおせあのさあんたとアンガスがそうやって出会って今みたいに一緒に暮らしてて本当によかったよありがとう二人で一生懸命頑張ってんだからなうんわかるよおせおせわかったわかったこっちおーいぐわーまたじゃんサメ来るぞサメ長いなこ今日もつつうかうわうわーイエーイ動いとるくわーギャーギャギャギャギャーン死ぬて生きてる生きてるぞロボットが行った帰りにメイが死んでアンガスがこのタイミングで帰ってきたなんてこう僕ほーわわわわわわわよよよアンガスメイ元気うん今回は死ななかったしねアンガスは元気だようんもしよかったらちょっと横になっていいうん<笑>僕とか言ってたけどアンガス大丈夫あ帰ってきた私今夜死んじゃったんだよなんかエモエモくないけど<笑>なんかこの分エモいな多分左側に書かれるのがこの日の B で右側はあれなんやろね最近仕事はどうまあまあだな前のガラス工場よりはましたなそう最高もやったし製造もやったそして今は肉を切ったりサラミを売ったりしてるんだとにかくこっちの方が腰に優しいでもその仕事が好きって言える給料が入ることは好きだよまあねサラミよりサラリーなんだよ今夜は何してたの別に適当疲れた一日働いた気分だわ働いてお金くれるところだってあるんだよマジでうん仕事って言うらしいそんな難しい言葉わかんない私みたいなこと言ってる仕事して同僚から教えてもらえもう分かったから心配なのよえ前に言ってた荷物は2階の部屋の扉の前の今考え中テレビ一緒に見ようよ
ょっと疲れたけど見るかちょうどいいガーブマロイが始まるよよっしゃーああはいはいたまには政治的な話題にも触れないとね触れないとねいりますねこれは新しい折り塚できたようなんですけれども知ってますかねこれ映画の不法ダウンロードってありますよねありますよねそうですねありますねこれがバレてしまうとなんと懲役10年ですっておっとっとってしたらバレないように頑張らないとおいおいおい<笑>まあそりゃそうなるわいえいえそういう意味じゃないですから不法ダウンロードした映画のテーマが殺人ですとただの強盗映画より懲役期間が長くなりますかね<笑>ちょっと好きかもこれマロリさんその法律について一つ言わせてもらいたいのですけれどもはい何でしょうガーバさんそいつはすごすぎるぜ何何何<笑>この後はバカバカしいサンドイッチうんはあ面白かった夢まで見たいけど本当はでも起きた時にイベント始まっちゃうのが一番怖いんだよねっていうのがあるのでやっぱり寝る前に終わらせますかねメイ起きてる起きてるよどうしたの特に何もないんだけどテレビ見てた何見てんの実際の事件の再現ドラマ面白い全然ドラマパートが安っぽすぎ演技がもうちょっと上手かったら被害者に同情できるんだろうねローカル CM とかに出そうな大婚約者ばっかり殺されたふりとか殺すふりしてる私そういうの大好きなんだよな最高だよね再現ドラマは結構おもろいよなおもろいって言うとあれだけどようはほうまだ感電中もう抜けちゃったみたいちょっと待ってなんか金属触ってみるベッドのフレーム触ったんけど大丈夫だったさすが科学博士ファンガスはロボ気に入った多分なんか眺めてるだけちょ待って聞いてみる<笑>聞いてみたけどありがとうって言っといてだっていい人<笑>優しい気に入ってくれたみたい本当かよかったじゃあ私も寝るわ俺もバイバイまあでもなんか昨日よりは落ち着いてんのかなメイ大丈夫なのひどい怪我しちゃったかなって心配だったよしかも急に帰っちゃったからね。アンガス。いいやつだお前。大丈夫だよ。ありがとう。ならよかったよ。それだけ。ええー、優しい。ありがとうね。そうなる。私もそうなる。<笑>今日はもう死にかけないでね。約束はできないけど頑張るよ。いいやつ。めっちゃいいやつだったわ。そんなわけでアンガスにちょっとドキッとしたところで終わりたいと思います。明日も、明日もこんな感じであれなのかな。B と。えー、グレックどっちと過ごすってなってどっちかと過ごしてこう日々が過ぎていくのかなどっちかにさ偏った方がいいのかな B とグレックそれともなんか交互に相手した方がいいのか分かんないなでもなんか仕事に付き合う必要はないかなって思ったからな単純にグレック気になったのもあるけどでもなんかグレックとアンガスは,はブライトハーバーに行っちゃうからグレック側に寄った方がいいのかな思い出作りになるのかなわかんないバンド練習とかもあるだろうしな難しいわとりあえずまた明日明日の明日というか次の日の、えー、ストーリーを見てまあそ,のそれ次第でどっち行くかっていうのを都度考えていこうかなと思いますそれでは、えー、次回もお楽しみいただければと思いますお疲れ様でしたバイバーイ